ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் லோகநாதன் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வீடியோஸில் நம்ம எப்படி வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ப்ளோ ஆர்த்தட் அனிமேஷன் க்ரியேட் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் நம்ம வீடியோஸில் எப்படி வந்து ஒரு வாட்ரு மார்க் ஆட் பண்ணுறது அப்படிங்க பற்றிலாம் நம்ம பார்த்துருந்தோம் ஸோ நீங்கள் அந்த வீடியோஸ் பார்க்கணும் டாப்ரே கார்டு இருக்குது அந்த கார்டை கிளிக் பண்ணி நம்ம ப்ளேலிஸ்ட் பாருங்கள் ஸோ இந்த வீடியோவில் எப்படி வந்து நம்ம ஆஃப்டர் விக்ஸில் தெரியாமல் ஏதாவது ஒரு காம்போஷனோ இல்லை ஏதாவது ஒரு பேனல் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம் இல்லை ஏதாவது ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணிட்டோம்னா அதை எப்படி வந்து நம்ம பேக் கொண்டு வருது அப்படிங்கிற பற்றி பார்ப்போம் ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் நார்மலாக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது தெரியாமல் ஏதாவது ஒரு இப்போ இந்த ப்ரிவியூ பேனலுக்குள்ளேயே வந்து தெரியாமல் இந்த டபுள் கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா நமக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த வீடியோ வந்து ஓப்பன் ஆயிரும் ஸோ இப்போ நீங்கள் ப்ளே பண்ணும்போது நமக்கு இந்த வீடியோ மட்டும்தான் ப்ளே ஆகும் ஸோ இது வந்து என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம இந்த வீடியோ வந்து ஐசோலேட் பண்ணி தனியாக இன்னொரு காம்போசிஷனில் வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நீங்கள் இதுலேருந்து பேக் மறுபடியும் இந்த டைம் லைன் இந்த காம்போசிஷனோட ப்ரிவியூ வந்து பார்க்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இதில் பக்கத்தில் இங்கே பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒன்று இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளோட காம்போசிஷன் ஸோ இப்போ வந்து ப்ளே பண்ணிங்கன்னா நமக்கு வந்து இது வந்து வந்துடும் ஸோ இது வந்து என்னென்னா நமக்கு இந்த வீடியோ வந்து ப்ரிவியூ ஆகுது ஸோ நார்மலாக நம்ம ஒரு வீடியோ டபுள் கிளிக் பண்ணோம்னா நமக்கு அது வந்து ஒரு வீடியோ பிளேயர் வந்து ப்ளே ஆகும் தெரியுமா ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கே வந்து இது வந்து தனியாக இந்த வீடியோ மட்டும் ப்ரிவியூ ஆகுது ஸோ அது வந்து தனியாக இந்த பக்கம் இன்னொரு டேப் வந்து ஓப்பன் ஆகி அதில் வந்து ப்ளே ப்ரிவியூ ஆகுது ஸோ இது வந்து நீங்கள் இந்த வீடியோ டபுள் கிளிக் பண்ணதுனால அது வந்து அது ஓப்பன் ஆகிருக்கு ஸோ அதே வந்து ஒரு டெக்ஸ்ட் லேயர் வந்து டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து உங்களுக்கு எடிட் மோடு வந்து போயிடும் ஸோ அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் வேறு ஏதாவது இப்போ இந்த ஐக்கான் இதை வந்து கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதுவும் அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு தனியாக ஓப்பன் ஆகும் ஸோ அந்த லோகோ தனியாக ஃபுல் ஸ்க்ரீனில் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இது இது வந்து இந்த டபுள் கிளிக் பண்ணுறதுனால வர ப்ராப்ளம் ஸோ இதுவே வந்து நீங்கள் தெரியாமல் இந்த டேபையோ இதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இது வந்து இப்போ நமக்கு ப்ரிவியூவே இல்லை ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இங்கே விண்டோவில் போயிட்டு ஸோ இங்கே இருக்க இந்த காம்போசிஷன் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு வந்து வரும் ஸோ இது எதனா இந்த காம்போசிஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே லோவர் தேர்ட்ஸ் அனிமேஷன் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ இந்த காம்போசிஷன் இதை வந்து கிளிக் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து இந்த காம்போசிஷன் வந்து ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இல்லை நீங்கள் தெரியாமல் இதை கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து அதை எப்படி ஓப்பன் பண்ணணும்னா இங்கே இருக்க நமக்கு ப்ரோ ப்ராஜெக்ட் பண்ணலை பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இங்கே அந்த காம்போசிஷன் இருக்கும் அதை டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ஓப்பன் ஆயிரும் ஸோ அதே மாதிரி இன்னும் சில பேர் வந்து லாஸ்ட் வீடியோஸில் டவுட் கேட்டிருந்தாங்க இங்கே வந்து மோஷன் ப்ளர் இந்த ஐக்கான்ஸ் வந்து எனக்கு தெரியவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதுக்கு காரணம் என்னென்னா உங்களுக்கு இங்கே டாகிள் சுவிட்சஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு வந்து இங்கே ஹைட்டாக இருக்கிற மற்ற ஆப்ஷன்ஸ் வந்து வரும் ஸோ இது வந்து என்னென்னா நீங்கள் எல்லாமே நீங்கள் எனேபிள் பண்ணி வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து இங்கே டைம் லைன் வந்து பாதி கட் ஆகிரும் ஸோ இங்கே மூணு ஐக்கான்ஸ் இருக்கும் ஸோ இதில் ஏதாவது இந்த ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே வரும் ஸோ இது ப்ளஸ் இது கிளிக் பண்ண கிளிக் ஆகிருக்கும்போது நமக்கு நம்மளோட ட்ராக் மட் ஆப்ஷன் அதுக்கப்புறம் பிளண்டிங் மோட்ஸ் அதுக்கப்புறம் இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லேயர்ஸ் இது எல்லாமே வந்து எனேபிள் ஆகும் ஸோ உங்களுக்கு வந்து இதில் ஏதாவது ஒன்று மட்டும்தான் இருக்குது இல்லை எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இங்கே இருக்க ஐக்கான்ஸ் வந்து இந்த ரெண்டையும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எல்லாமே எனேபிள் ஆகும் இதில் ஒன்று மட்டும் எனேபிள் ஆகிருந்துச்சுன்னா நீங்கள் இங்கே இருக்க டாகுள் சுவிட்சஸ் வந்து கிளிக் பண்ணி நீங்கள் இதையும் இதையும் மாற்றிக்கலாம் ஸோ இது வந்து எதுக்குனா நமக்கு டைம் லைன் வந்து நமக்கு பத்தில் அப்படிங்கும் போது நம்ம வந்து இது ரெண்டையும் ஆஃப் பண்ணி வச்சுட்டு டைம் லைன் வந்து நமக்கு பெருசாக கிடைக்கும் இது ரெண்டையும் ஆன் பண்ணி மூணு இருக்குது இது எல்லாத்தையுமே ஆன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டைம் லைன் ரொம்ப சின்னதாகிரும் ஸோ அதுக்காக இது வந்து ஒன்றே ஒன்று மட்டும் ஆன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இதிலே டாகுல் பண்ணிக்கிற மாதிரி அதே சைஸ்குள்ளே நமக்கு வந்து ரெண்டு ஆப்ஷன் எனேபிள் பண்ணிக்கிற மாதிரி ஆஃப்டர் விக்ஸில் வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதையும் விட்டால் அவங்களுக்கு வந்து ஒர்க் ஸ்பேஸஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒரு ஆப்ஷன் வந்து இருக்குது ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு வேணுங்கிற மாதிரி நீங்கள் ஒர்க் ஸ்பேஸ் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் அனிமேஷனில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ஒர்க் ஸ்பேஸ் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் மோஷன் ட்ராக்கிங் இந்த மாதிரி நமக்கு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஒர்க் ஸ்பேஸ் வந்து இருக்குது ஸோ அப்படி இதெல்லாம் வேண்டாம் உங்களுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக வேணும்னா நீங்கள் எடிட் ஒர்க் ஸ்பேஸ் கொடுத்துட்டு நமக்கு வேணுங்கிற மாதிரி இந்த பேனல்ஸ்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணி நீங்கள் சேவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை பற்றி நான் தனியாக இன்னொரு வீடியோலாம் சொல்கிறேன் ஸோ இதுக்